Cómo culpar a la víctima. Manual en seis sencillos pasos. Paso 1. Negocio de desigualdad. A ver, los que compran de segunda mano. No, eh, no, si rollo vintage, no. No, los que compráis de segunda mano por necesidad. ¿Sí? Vale, muy bien. ¿Veis, ¿Veis la línea? ¿Sí? Vale, detrás de la línea. El complemento para buscar basura está exactamente igual. Eh, ¿Salvas el mundo? No. Eh, si es por necesidad, entonces sí, ¿eh? Detrás de la línea. ¿Vale? ¿Están repartidas? Sí, están repartidas. Vale, os hemos repartido unas muestras de pantone. ¿Sí? Ya veis que os lo hemos puesto súper fácil, ¿eh? Está todo señalizado, es un degradado. Mira, la lista, ¿eh? La lista de turno. No, el pantone no se mira en la palma, se mira en el dorso, ¿eh? ¿Vale? Sí, te pones donde toca. Muy bien. Vale, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Vale. Vale, recordad, las plazas para discapacitados están al fondo, ¿eh? junto a los de trans que se les nota. Vale, entonces, eh, una vez estamos en nuestro sector, nos ordenamos por tipo de cuerpo. Nuestro sector, ¿eh? Nuestro sector, vale. Muy bien, sí, me dicen que ya bajáis, ya bajáis. Venga, buen viaje. Paso 2. Negar la agresión. En el medio del incendio, coloca a un equipo entero de natación sincronizada. Así, muy bien. En el medio del incendio, I'm singing in the rain, what a glorious day. Negar la agresión, negar la agresión, negar la agresión. Aquí no pasa nada, ¿eh? aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Paso 3. Normalizar la agresión. Y si hubiera pasado algo, a ver, oye chica, nadie ha muerto de eso. Paso 4. Poner en duda la realidad de la víctima. Requiere el mismo esfuerzo. Subir un tobogán que bajarlo. A ver, eso lo sabe todo el mundo. ¿Eh? Lo que pasa es que eres una exagerada. A ver, que es que tú te lo tomas a mal. No es por llamarte histérica, ¿eh? pero sinceramente, esto está solo en tu cabeza, esto está solo en tu cabeza, está solo en tu cabeza, está sola con tu cabeza. Cuando todo el mundo baila al compás del silencio, es fácil que quien oye termine creyéndose sorda. Paso 5. Burlarse de los síntomas que las víctimas de la desigualdad y la agresión tienen como con... ¿Cómo que no te sabes la corio? Sí, hombre. Paso 6. Culpar a las víctimas de los síntomas. Ya sabemos que toca nadar. Es que algunos tienen incendio en vez de agua. No es que sea cruel la desigualdad, no. Es que tu agua existe gracias al incendio de aquellos a quienes mandas nadar. Es que hay tantas existencias cuyo existir es resistencia que el mero seguir viviendo entre demasiado incendio ya tiene un invisible. Mérito. <laughs>